வெல்கம் டு நலபாக விருந்து இன்னைக்கு ஒரு ஸ்நாக் வெரைட்டி பார்க்க போறோம் பிரெட் பீட்சா அதுவும் தவால மைக்ரோவேவ் ஒவன் இல்லாம தவாலே பண்ணக்கூடிய ஒரு ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ரெசிபியும் கூட ஸோ அதை எப்படி செய்யறது இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு போல்ல ஒரு மிக்சிங் போல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ வெஜ் மயோனைஸ் எக்லெஸ் மயோனைஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் என்கிட்ட பீட்சா சாஸும் இல்லை ஸோ அதனால ஒரு இன்ஸ்டன்ட் பீட்சா சாஸ்க்காக நான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்கள்கிட்ட பீட்சா சாஸ் இருந்தால் நீங்கள் பீட்சா சாஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு பேஸாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ பீட்சா சாஸ் இல்லாதவங்க யூஸ் திஸ் மெத்தட் ஸோ நான் மயானைஸ் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோதான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நியர் பை ஒரு ஒன் டீஸ்பூன்ஸ் ஒரு சம்திங் அவ்வளோதான் எடுத்திருக்கேன் இங்கே ஹாட் அண்ட் ஸ்வீட் சாஸ் ஸோ இது டொமேட்டோ அண்ட் ரெட் சில்லி கலந்த ஒரு சாஸ் ஸோ உங்களுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் தனியாக இருந்தால் நீங்கள் அதை தனியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெட் சில்லி சாஸ் தனியாக இருந்தால் நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டுமே எனக்கு மிக்ஸ்டாக இருந்ததுனால நான் அந்த ஒரே சாஸாக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுவும் எனக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாமே உங்களோட டேஸ்ட்டு கேட்ட மாதிரி தான் ஸோ எனி ஒன் கேன் குக் இந்த ரெசிபி வந்து எனி ஒன் கேன் டூ இட் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி ஸோ நான் மயானைஸோட இந்த ரெட் சில்லி சாஸ் அண்ட் டொமேட்டோ சாஸ் மிக்ஸ் பண்ண ஹாட் அண்ட் சாட் சாஸ் ஹாட் அண்ட் ஸ்வீட் சாஸ் எடுத்திருக்கேன் அதோட கொஞ்சம் மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் அண்ட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் நீங்கள் பீட்ஸா வாங்கினீங்கன்னா அதிலே உங்களுக்கு வரும் அந்த டாப்பிங்கே நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் அதில் நான் பாதி எடுத்திருக்கேன் பாதி மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸும் பாதி சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ மிச்சது எப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்துப்போம் நான் இப்போ ரெண்டு ஸ்லைஸ் ஆஃப் ப்ரெட்டுக்காக மட்டும்தான் இந்த பேஸ் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி பீஸா சாஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸோ இல்லாதவங்க இந்த இது மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் பீஸா சாஸ்க்கு ஈக்குவலாக இதுவும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ நான் அதில் மயோனைஸ் அப்புறம் ரெட் சில்லி சாஸ் அண்ட் டொமேட்டோ சாஸ் மிக்ஸ் பண்ண ஹாட் அண்ட் ஸ்வீட் சாஸ் போட்டிருக்கேன் ஆரோக்கியான இட்டாலியன் சீசனிங் மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் போட்டிருக்கேன் அண்ட் அலாங் வித் தட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி அதில் இருந்ததில் கொஞ்சம் அதை தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் மிச்சம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம டாப்பிங்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை நல்லா நான் இங்கே உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல பேஸ் சாஸ் மாதிரி இது நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் பீட்ஸா பண்ணுறீங்கன்னாலும் நீங்கள் இந்த சாஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் வீட்லேயே உங்களுக்கு எக்லெஸ் மயோனைஸ் கிடைக்கலனா நீங்கள் எக் சாப்பிட்றீங்கன்னா எக் மயோனைஸ் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட விருப்பம் தான் அண்ட் நான் இங்கே ரெண்டு ஸ்லைஸ் ஆஃப் பிரெட் எடுக்க போகிறேன் ஒரு பிளேட்டில் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோஃப்பில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டாப் மீன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பாட்டம் இருக்கும் இல்லையா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் ஒரு அடி அடி பேஸ் பீஸ் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து இந்த பிரெட் பீட்ஸாக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் மிச்ச பிரெட் யூஸ் பண்ணி வேறு ரெசிபீஸ் பண்ணும்போது அதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிவிடுவோம் வேறாஸ் நீங்கள் பிரெட் பீட்ஸாக்கு மெயினாக அது ரொம்ப ஒரு அது ஒரு மாதிரி ஸ்டிஃப்பாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அது பேஸ் நல்லா அமையும் ஸோ அந்த பேஸ் இருந்தால் மி மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் இந்த பிரெட் பீட்ஸா ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்கலாம் அண்ட் அந்த நம்ம பேஸ் சாஸ் ரெடி பண்ணோம் இல்லையா பீட்ஸா சாஸ் ரெடி பண்ணோம் இல்லையா அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு கோட்டிங் அந்த பிரெட் மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் ரொம்ப ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அண்ட் சின்ன பசங்க கூட அண்டர் பேரண்ட் கைடன்ஸில் நீங்கள் தாராளமாக செய்யலாம் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் அண்ட் முக்கியமாக இது மைக்ரோவேவ் ஓவன் இல்லாமல் நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வில் அதுவும் நம்ம தவால தோசைக்கல்லையே நம்ம செய்யக்கூடிய ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் தான் அது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்நாக் வெரைட்டி தான் அது ஸோ நம்ம எடுத்து இப்போ ரெண்டாவது பிரெட் ஸ்லைஸ்லையும் நான் வந்து இந்த சாஸை நான் அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன் நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஓ நீங்கள் அன்ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு அந்த பர்டிகுலர் இடம் எங்கே நிறையா இருக்கும் அது ரொம்ப சாகியாக போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஒரு மாதிரி சொத சொதன் ஆகிடும் ஸோ ஈவனாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காமல் கண்டிப்பாக அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸையும் அந்த ஆரிகானோ சீசனையும் சீசனிங்கையும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம இதை திருப்பி ஆட் பண்ணுவோம் சீஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலாக டாப்பிங் போடுவோம் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொசரலா சீஸ் கண்டிப்பாக தேவை
ஸோ அந்த சா இதை வந்து சே சாஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நான் மொசரெல்லா சீஸை வந்து துருவி வச்சுருந்தேன் அதையும் நான் மேலே ப்ரெட் மேலே ஒரு இன்னொரு லேயராக ஆட் பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட கார்ன் இருந்தது ஸ்வீட் கார்ன் இருந்தது ஸோ ஸ்வீட் கார்ன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா இதில் ஃபைன்லி சாப்டு வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா அலப்பேனோஸ் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் இஷ்டம்தான் பட் ப்ரெட் பீட்ஸாவை பொறுத்த வரைக்கும் பீட்ஸாவில் நீங்கள் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக கொஞ்சம் திக்காகவும் கொஞ்சம் நீளமாகவுமே நறுக்கி போட்டிருக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு பேஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் வேறாஸ் பிரெட்டோட பேஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி குட்டி தான் ஸோ நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணுற வெஜிடபிள்ஸை கூட நீங்கள் ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க இல்லை துருவி வச்சுட்டு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணி கூட கொடுக்கலாம் நான் ஒரு குட்டி டெமோ இப்படி தர எப்படிலாம் தரலாங்கிறதுக்காக ஒரு டெமோக்காக தான் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நீங்கள் எந்த வெஜிடபிள் வேணாலும் இதோட நீங்கள் தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மேக்ஸிமம் துருவி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் கார்ன் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா சீசனிங்ஸ் கொஞ்சம் மிச்சம் வைங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் சாஸ் பண்ணும்போது ஸோ அந்த இட்டாலியன் சீசனிங் ஆர்கானோ மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் இருந்தது இல்லையா அதை கொஞ்சம் மேலே தூவிட்டு சில்லி ஃப்ளேக்ஸையும் இது மேலே தூவோம் ஸோ இது அவ்வளோதான் இது இது முடிச்சிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் டன் ஸோ இதில் நான் வந்து சால்ட்டை ஆட் பண்ணலை பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம போட்ட சாஸ்லேயே சால்ட் இருக்கும் அண்ட் மயனைஸ்லேயும் சால்ட் இருக்கும் மோர் ஓவர் நம்ம சால்ட் ப்ரெட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ்க்கு மோஸ்ட்லி தேவையும் படாது ரொம்ப அவ்வளோ சால்ட் ரெக்வயர்ட்லாம் கிடையவே கிடையாது இந்த சாஸில் நம்ம ஏற்கனவே ஆட் பண்ணதுனால அது அப்படியே இருக்கும் அந்த சால்ட்டில் அந்த சாஸில் இருக்கிற சால்ட்டே வந்து இதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் மிச்சம் இருக்கிற சாஸை வந்து நான் அப்படியே லைட்டாக மேலாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூவி விடுறேன் உங்கள் இஷ்டம் தான் மிச்சம் இருக்குது அதனால் நான் தூவி விடுறேன் உங்களுக்கு இல்லைன்னா பரவாயில்ல டசன் மேட்டர் ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்பைஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஜூஸியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இது மாதிரி மேலாக கொஞ்சமாக ட்ரிசல் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மேலே கொஞ்சமாக அப்படியே தெளிச்சு விட்டுட்டு அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க அண்ட் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நீங்கள் காரம் ரொம்ப வேண்டாம் அப்படின்னு பா அப்படின்னு இருக்கீங்க காரம் சேர்த்துக்க மாட்டீங்க இல்லை குழந்தைக்கு ரொம்ப சின்ன குழந்தைக்கு தரீங்க காரம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஹாட் சாஸ் இருக்கு இல்லையா ரெட் சில்லி சாஸ் சாஸை நீங்கள் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி சில்லி ஃப்ளேக்ஸையும் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க ஸோ அதனால் காரம் நீங்கள் அவங்களுக்கு வெறும் பிளெயின் டொமேட்டோ சாஸை கூட நீங்கள் மேனைஸோட மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் எஸ் இப்போ என்னோடய பீட்ஸா பேஸ் ப்ரெட் பீட்ஸா பேஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதை நம்ம தவாவில் பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி இங்கே தவா வந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸுக்கு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸாக இங்கே வந்து ப்ரீ குக் ஆகிட்டுருக்கு ப்ரீ ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நான் ஏற்கனவே மூடி போட்டு ஒரு தவாவை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸாக இங்கே அது ப்ரீ குக் ஆகிட்டுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ப்ரீ குக் ஆன தவாவில் கொஞ்சமாக நம்ம பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரெட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் அது ரொம்ப உங்களுக்கு ட்ரையாக இருக்காமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் பட்டர் இல்லாட்டி நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பட்டர் அண்ட் நெய் தான் அதுக்கு ஃப்ளேவரிங் நல்லா கொடுக்கும் ஸோ எதுவுமே இல்லாட்டி ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிச்சபடி இதுக்கு வேறு எந்த ஆயில்ஸும் நல்லா இருக்காது மேபி சன்ஃப்ளவர் ஆயில் உங்களுக்கு எதுவுமே ஆப்ஷனல் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ அண்ட் இப்போ எனக்கு லைட்டாக அதை பட்டர் நான் அதில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் பேனில் இப்போது நான் வந்து அந்த எடுத்து வச்சுருந்த பீட்ஸா ப்ரெட் பீட்ஸா ஸ்லைஸை மெதுவாக நம்ம அதில் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் பார்த்து எடுத்து வைங்க அது கீழே விழுந்துருச்சு அப்படின்னா ஏன்னா இன்னும் அது பேக் ஆகல ஆகலைங்கிறதுனால இந்த போட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் எதுவும் ஒட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் மெதுவாக எடுத்து கேர்ஃபுல்லாக வைங்க அண்ட் பேனில் வைக்கிறப்பையும் கேர்ஃபுல்லாக வைங்க ஸோ இந்த பேஸ் ப்ரிப்பரேஷன் வரைக்கும் சின்ன குழந்தைங்க பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஐ மீன் ஒரு டீனேஜர்ஸ் அது மாதிரி யாராவது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த பேஸ் ப்ரிப்பரேஷன் வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அண்ட் அடுப்பில் வைக்கிறதெல்லாம் உங்கள் பேரண்ட்ஸ்ட்டு கொடுத்துடுங்க ஸோ எல்டர்ஸ் யார் இருக்காங்களோ அவங்க இதை செஞ்சு தரட்டும் நீங்கள் வந்து ஹீட்டை ஆக்சஸ் பண்ண வேணாம் ஸோ அந்த மூடியில் மேலே அந்த ஹோல் இருந்தது இல்லையா அதை வந்து நான் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு கவர் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ தட் அந்த என்டையர் ஹீட்டும் உங்களுக்கு வெளியில் போகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு மைக்ரோவேவில் குக் ஆனால் எந்த எஃபெக்ட் வருமோ அந்த எஃபெக்ட் இதில் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து அந்த மேலே இருந்த ஹோலை வந்து நான் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரால்